我们下面呢就要介绍一位另一位伟大的探险家啊，叫 David Thompson。David Thompson 呢，他的事迹呢非常让我感动。他原来是在那个哈山杯公司啊工作的，后来就由于这个公哈山杯公司呢，因为当时用那个酒精啊，用了酒精就卖酒啊，用酒来跟那个原住民，呃。交换这个皮草 ，David Thompson 呢就啊违觉得是违反他的呃做人的原则，所以他就不干了，在这个公司就另外跑到另外一个竞争对手啊，叫西北公司那里工作啊，所以这一点呢就看出他的为人呢是非常有原则啊，所以这种人呢是非常值得我们尊敬的。人呢都是不能说为钱呢就，呃不择手段的，还是要有一点底线啊，这样呢，你这个人呢就会有自己的原则啊，有自己的道德品质啊。从这个角度啊，可以说呢，你是一个伟大的角度。但是从另外一个角度，从自己的角度也是，如果你有一些事情是毒害人的东西啊，会。给人家造成呃各方面伤害或者是欺骗啊或者什么手法来赚到的钱呢，也是也对自己的福气也是有损害的啊，对自己个人的那个资，广东话叫做积阴德啊，积阴德就没有没有那个阴德啊，阴德怎么说呢？阴德就是等于是啊，我们广东人叫做。一命二运三风水，四积阴德五读书嘛，啊，一命二运三风水，四知阴德五读书，啊，就是你要做人，你要为自己积福啊，哈、啊，等于普通话叫积积福啊，让自己呢，啊，有点福气啊，所以呢，有些事情呢，违反自己的原则的事情呢，就不要干啊，所以 ，David Thompson 就是这样的一个人。所以呢，非常值得我们尊敬，而且呢，他特别同情那些原住民啊。他知道了我今天来这里做了贸易，我画了这个地图，这些原住民呢，将来就会消失了啊，因为欧洲人呢都会呃抢占他们的地盘啊。所以呢，他也是他，但是他他一个人啊，也是无能为力的啊，也也改变不了这个世界啊。很多人都是这样啊，看到很多事情呢，是。发自内心的啊，觉得不对啊，或者是觉得有问题的，但是你一个人的能力也是有限的，所以呢，啊，但是不不是因为一个人的能力有限，我们就不去做啊，我们在我们自己的力所能及的范围之下呢，我们去做一点点啊，虽然我们做的不多，但是我们用我们自己的啊能力范围呢，我们做一点点啊，为这个社会呢，就。啊，争取一点公益，啊，这个也是好的，啊，你做一点，我做一点，这个世界就完美了嘛，啊，所以呢，我们我们今天做这个视频呢，也是免费宣传这个加拿大华人的历史文化，也是想为这个社会的做一点点，啊，有良心的事情啊，做一点点，为后世子孙有一点启发、啊，让他们知道，啊，他来到加拿大了，啊，这个地方。以前发生过什么事情啊？也是，虽然这个工作是很微小啊，就是帮助对这个社会影响很小，但是还是一人做一点，这个社会就变得不一样啊。所以呢，我们从这个角度出发啊 ，David Thompson 就是有这样的性格，所以呢，大家等一下呢，留意一下啊，我这一章是怎么写的啊？这个人的是。令我最感动的一位探险家，所以呢，我写的呃特别的认真啊，特别的详细啊，也有很多自己的看法啊，所以呢，大家可以听一听《落基山史记》，作者谢勇，出版发行加拿大华人历史研究学会，第一章《新域探索》，第六节《汤姆逊乔去哥伦比亚和贸易区》。大卫·汤姆逊，一七七零年四月三十日出生于英国。在他两岁的时候，他的父亲去世，母亲由于经济困难
把汤姆逊和他的哥哥送去教会主办的弱势儿童学校学习。汤姆逊在这个学校的数学专科毕业，除了完成基本的学业之外，他还得到初级导航技能培训。这些技能有助于他未来的职业生涯。1784年5月28日，他从英国起航，来到了北美洲加拿大。1 4岁的汤姆逊进入了哈德逊湾公司当学徒。一开始。他被派到加拿大中部的丘吉尔今天的缅尼图巴省当一名办公室抄写员。一年后，他转到附近的约克工厂工作。接下来的几年里，汤姆逊被派到了萨斯喀彻温几个皮毛贸易驿站继续当学徒。在那里，他学会了记账、计算货物皮毛价值，还有跟踪供应和关税方面的业务知识。1788年12月23日。汤姆逊意外受伤，导致严重腿骨折。在当时简陋的医疗条件下，他没有得到完全的恢复，以致终身残疾。在这段休养的过程中，他有幸得到哈德逊湾公司测量师菲利普特纳的指导，使他大大提高了数学、天文、测量的技能。但也是在这段时间里，由于艰苦的生活条件和刻苦学习。他的右眼视力严重下降。1790年，汤姆逊的学徒期结束。按照传统习惯，公司会发给他一套精美的服装，作为满师独立工作的礼物。但他要求想得到一套测量工具，以代替这一个礼物。最后，他得到了以上的两项礼物。他作为一个正式的皮毛商人，受雇于哈德逊湾公司。1792年，他的第一份工作。就是负责勘测调查，绘制一份从哈德逊湾到达阿斯巴斯卡湖的路线地图。公司对他完成的地图非常满意，赞扬他的绘图技巧。1794年，汤姆逊被晋升为测量师，他继续为哈德逊湾公司工作。1797年5月，哈德逊湾公司改变政策，开始推广用酒与原住民进行皮毛贸易。这种交易方式。有违他的做人原则，他选择离开公司。他在雪地里徒步行走了130公里，加入了另一家皮毛贸易公司——西北公司。在那里，他继续做皮毛商人和测量师的工作。同年，汤姆逊被派到苏比利尔湖和伍茨湖之间的一段加美边境地区进行勘测调查，并绘制加美边界线地图。他欣然接受了这一份他喜爱的工作。1789年，汤姆逊出色的完成了绘制地图工作之后，又被派到红鹿湖去建立一个新的皮毛贸易驿站。汤姆逊在随后几年的皮毛贸易工作当中，详细考察了洛基山脉。1806年，美国人刘易斯和特拉克进行了一次成功的探险活动，从加拿大南面找到一条线路，横跨北美洲大陆到达太平洋。西北公司马上找来了汤姆逊，准备要调他去开辟一条皮毛贸易线路，翻越洛基山脉到达太平洋。公司希望在这一片还没有完全开发的北美洲西海岸贸易区，获得更丰厚利润的皮毛贸易市场。1806年底，汤姆逊前往洛基山脉，准备远征哥伦比亚河，探索通向太平洋的线路。1807年6月。汤姆逊翻越洛基山脉，到达了哥伦比亚河流域。他在库特奈洛基山脉哥伦比亚河流域建立了多个皮毛贸易驿站。1811年，汤姆逊顺着哥伦比亚河南下，来到了今天的美国境内。汤姆逊的探险活动进展非常顺利，一下子就打通了通向太平洋的通道。他在哥伦比亚河的沿岸建立了多个皮毛贸易驿站。完全驾驭了整个哥伦比亚河流域，因而胜利完成了西北公司交托给他开辟哥伦比亚河流域皮毛贸易基地的任务。1812年，他完成了最后一次皮毛贸易旅程后，回到了蒙特利尔。1814年，他整理完成的地图交给了西北公司。之后的一百多年，这份地图一直是加拿大许多地图出版的重要依据。其精确程度令后人叹为观止。他的晚年由于身体残疾、双目失明，变得穷困潦倒。所幸的是
，他有一个不离不弃的妻子，他们夫妻共同生活了五十八年，是加拿大建国之前最长的婚姻。一八五七年二月十日，汤姆逊在蒙特利尔去世，享年八十七岁。去世之后，他的七十七本现场笔记被后人发现，并整理出版了一系列的丛书，他的功绩才被发现。从而受到万众敬仰。大卫·汤姆逊在他二十八年的皮毛贸易职业生涯中，走过了北美洲大约九万公里的路程，沿途绘制的地图大约有四百九十万平方公里。他的地图详细记录了当地居民的文化、宗教习俗，包括几十个不同的原住民部落。他懂得多种原住民语言。在大多数欧洲人认为原住民是野蛮人的时候。他以自己敏锐的眼光和富有同情心的观察，预感到他今天所走过的这些所谓蛮荒之地，将来必会变成广袤的农田，原住民将会被迫离开他们的土地。作为地图绘制人，他有意识的记录当地的人文文化，为国家未来的历史文化留下宝贵的史料记录。借中评论，今天原住民的文化已经成为加拿大文化的一个重要组成部分。原住民的祖辈告诉他们，对自然资源的索取应以自己的实际生存需要为吃主，不应过度索取。这样，地球上的资源是足够人类世世代代享用的。如果无止境的索取，赶尽杀绝，终有一天，人类也会无法在这个地球上生存。所以，今天的加拿大人享受休闲朴素的生活，而不是拼命无休止的工作。去追求那些无止境的财富，对于穷困潦倒的无家可归者，加拿大人也有一套独特的观察与思考。他们认为，这些无家可归者并不都是由于懒惰或者误入歧途而穷困潦倒，只是他们的人生际遇不幸运而已。就像大卫·汤姆逊是一个很好的例子，他老年穷困潦倒的境遇是因为他的身体残疾造成，而绝对不是由于懒惰。或者误入歧途，所以大部分的加拿大人对于无家可归者都是表示同情，而且愿意施以援手。这些就是加拿大的精神、文化和价值观。大家有没有留意啊？每每一个章节最后有一段呢，叫“借用评论”啊，“借用评论”，“借用评论”就是我个人的观点啊，我是是一家之言的，但是我。不代表任何人，也不代表任何的机构啊！我我这个也是学这个司马迁写这个《史记》啊，《司马迁》那个《史记》里面呢，每一个呃列传里面，他最后有一段叫做《太史公约》啊，《太史公约》这个啊啊啊这些东西呢，就是《太史公》的评论了啊，他的观点啊，他的评论或者他的总结啊这样。那我这个《洛基山史记》，我也是，我也是学那个。啊，最后呢也要来这么一段，啊，来这么一段呢，这个是我个人的想法，也是我个人的思想啊。所以呢，就是，呃、啊，这一段有很多朋友的评价非常好啊，评价非常高。通过我们的讲解，我们可以用我们的真实的情况啊，把这个，呃，问题讲清楚啊，不一定会呃有不好的影响，反而会有更好的影，呃，更好。好的体验啊，让这个客人有一个更好的体验。所以 David Thompson 的情况就是这样的，他他不是懒的，他也是很努力的工作啊，只不过是他的工作的过程当中，你你知道以前都是点那个油灯啊，每天晚上啊跑完那个山路，还还要在帐篷里面点着那个油灯画那个地图，白天要背着几十斤的东西要。翻山越岭啊，去找这个比场贸易的机会啊，晚上还要画地图。他工作这么努力，所以眼睛瞎了啊！五四五十岁就两个眼睛都都都看不到东西了，所以他就变成贫穷了啊！他干不了工作，就变成贫穷。最后他要卖自己的这些资料啊，卖自卖自己的地图啊，卖自己的这些日记啊啊啊，卖自己的。结果这些日记也。也好，就给另外一个探险家啊，另外一个那个探险家是找煤矿的啊，煤矿的探险家，这个叫 Taylor Taylor 啊 Taylor 这个探险家泰勒，这另外一个探险家发现他的日记，发现他的日记以后呢，知道哦，原来是
David Thompson 是第一个人呢，是徒手翻越这个洛基山，这个是很巧合的，就是从那个废纸堆里面找到了这个废纸，最后卖给了这个另外一个探险家，另外一个探险家研究他的那个日记啊，研究工作日记，研究这一堆废纸啊，这他是当废纸卖掉，研究他这一堆废纸的时候，发现他原来是第一个人呢，跨越这个洛基山来啊，这是一个伟大的探险家。这样才发现出来的，啊，所以是一切都是机缘巧合啊，一切的机缘巧合。所以呢，我每读到这个，呃，每次真的到今天为止，我每次读自己的书，读到这一章节，我都是非常的感动啊，我就对这个伟大的探险家是非常的尊敬啊。好了，那我们这一节呢，先讲到这